नमस्कार दक्ष भागीदार बंधुनो ग्रेप मास्टर या अपने यूट्यूब चैनल मे आप खूब खूब स्वागत मित्रनो खोड़किड़ी का प्रादुर्भाव द्राक्ष बागा खूब मोटे प्रमाण में वाड़ा है आज जवरज नव्याण टक्के द्राक्ष बागा मे तुम्हारा खोड़किड़ आ खोड़किड़ी के लॉसेस ये जवरज पन्नास टक्के साठ सत्तर टक्कपर्यंत दसून अशा हा खोड़ी सा हा जून का पहला आठा दुसरा आठा हा अतिशय महत्वाचार है आ का खोड़किड़ी व्यवस्थापन खोड़किड़ी का नयनाट कसा कराएगा ये कर्मवीर दुलाजी ना पाटिल कृषि महाविद्यालय प्राध्यापक माननीय डॉक्टर दीपक शिंदे आज आप स्टूडियो में आए मी तुम स्वागत करते धन्यवाद डॉक्टर दीपक शिंदे एंटोमोलॉजी मे कीटक शास्त्र हा विषया मे एम एस सी एग्री जातर तीन पी एच डी सुधा हाच विषया मे के खोड़किड़ी तो व्यवस्थापन हा विषय अपन डॉक्टर दीपक शिंदे नमस्कार द्राक्ष बागेदार बंधु जी की सद्या द्राक्ष बागेदार डोकेदुखी ठरती ती मे खोड़ी खिड़ी आज आप एकत्मिक व्यवस्थापन कशा पद्धति ने करता बहुत तर ही जी खोड़ी ज्यादा शेक फार मोटे प्रमाण आर्थिक नुकसान होते बाकी किड़ी मु जितक नुकसान होते जास्त प्रमाण यह किड़ी मु नुकसान होता उत्पादना घट ये खोड़ ओलांडे वाड़ा बागे जी क्रॉप स्टैंड है ती डिस्टर्ब होता तो बाकी किड़ी अपने महती जी क्या मिलीबग है थ्रिप्स है लाल कोड़ी हा कि खोड़ हमें प्रचंड मोटे प्रमाण डिफरन्स अपने लक्ष्य घेण गरजे से मत वो व्यवस्थापना मे सुधा यो कारण जर साइज बगित तो खोड़ी की साइज या बाकी सर्व किड़ीपेक्षा मोटी आ जीवनक्रमा सुधा फरक है एक तुम्हारा मिलीबग का सर्व अवस्था बागे बढ़ा भेटती ज्या पद्धति ने थ्रीज का सुधा बढ़ा भेटती पन ज्यास खोड़ी बाबती आप बोलो तेज मात्र अपने एक सर्व अवस्था बढ़ा भेटना नहीं हिचा जो जीवनक्रम है एक वर्ष एक नर नुकसान करना की पता बाकी किड़ी मु फार एक पानी चे नुकसान हो शेंड्या नुकसान हो बंचेज नुकसान होते परंतु खोड़ी खोड़ ओलंड मे संपूर्ण झाड़ वाल मोटा प्रमाण नुकसान अपने सामोर जा आ जीवनक्रम वेग हिचा सन्दर्भ जे व्यवस्थापन कि मैनेजमेंट करने के सुधा बाकी किड़ीपेक्षा वेग् पद्धति ने अपने करना गरजे से जर यह किड़ी का जीवनक्रम जा चार अवस्थान मधे हिच जीवनक्रम पूर्ण होते अंडी अवस्था नर आवस्था कोश अवस्था आ प्रौढ़ तो हा चार अवस्था व्यवस्थित समझु घेण गरजे से इत तुम्हारा डायग्राम मधे दिस्त है पीपीटी मधे का वरिया बाजूला कोबर मधे लाल आयकोन मध्य एक अंड दिस्त है तो तांदा आकार आकारा य कि अंडे आता साली आत मधे दिल जनतर हे अंडे दाते बारह दिवस फुटता हैच होता आतन पांडर रंगा लालसर तो छोटी सी एकदम नाजूक अवस्था आहर ये हि आट टाकत जी आचा आकार वाढ़ जो आंतर हि आश अवस्थे जी कोश अवस्था साधारण पंचवीस से तीस दिवस की आती आई अवस्था महत्व की तो हि साधारण नौ महीन की आती हिच अवस्था सर्वतान जास्त द्राक्ष बागे नुकसान करती कनतर कोश अवस्थे प्रौढ़ बाहर यो आ प्रौढ़ सुरुवती फिक्कट चॉकलेटी रंगा आतो आ नर उ वातावरण प्रभाव हो तो गड़द कालसर रंगा बनत जो हा चार अवस्थे मधे य आईच लाइफ साइकल अपने लक्षा देते कनतर खोड़ी की अंडी देने की क्षमता सुधा मोटा प्रमाण है या फोटो में अपने दिस्त है का ही खोड़ी तिचा पोटा मधन जवर जवर दोन से तेवीस अंडे तेतीस सॉरी दोन से तेतीस अंडे बाहर आनतर द्राक्ष बागे मधे दोन प्रकार खोड़ी समझू घेण गरजे से जी जुन का खोड़ी आड़ने की तैटी ती है सिलोस्टर्नस कैब्रैटा आता जी आड़ने की ती स्ट्रोमैशियम बारबैट कई बागे कि दोनों आड़ने पी पहली खोड़ी होती सिलोस्टर्नस कैब्रैटा तो ती बागे एक छिद्र कराएँ छिद्रम भूसा बाहर पड़ित रहा अपने तिच इन्फेस्टेशन जा पी स्ट्रोमैशियम बारबैटम है हिच मात्र नुकसान करना चाहता प्रकार वेगड़ा है एकदा खोड़ा गेर ही कुछ ही प्रकार का भूसा बाहर टाकत नहीं तो तो भूसा खोड़ा आतमें साठला जो आम प्रादुर्भाव अपने लक्षा ये नहीं प्रादुर्भाव ज्यास लक्षा ये वेस नुकसान घड़न गेल कारण आतम सर्व ओलांडा कि खोड़ या आई ने ओखरले तो हि जी स्ट्रोमैशियम बारबैटम हि मुख्यत्व बेडवूडर यारी मे जी वाले लाकड़े तैंरी कीड़े मजे मुख्यतः अपने भागा मधे कारण कदाचित वाले बांबू आू शकत कि फर्निचर आू शकत 
आणि ज्या डेड उडे पण आता असं लक्षात आलेलं आहे की ती ज्या बागेमध्ये वाळलेली ओरंडे ज्या बागेवर स्ट्रेस आलेला आहे जास्त लोड होता मग तिथं खोड ओरंडे वाळतात आणि त्या बागेवर मग हिचा प्रादुर्भाव म्हणजे ज्या बागेचं एक खोड जाड आहे साधारण सहा वर्षापेक्षा जास्त ज्या बागा आहेत त्यांच्यावर यांचा प्रादुर्भाव आढळून येतो आणि आणखीन काही ठिकाणी तिसऱ्या प्रकारची लेपिडॉप्टेरन लाल रंगाची आळीसुद्धा काही ठिकाणी आढळून येते तर या आळीचं सुद्धा खोड किडीप्रमाणेच काम आहे आणि सुरुवातीला ही वरची साल खरवडते आणि एकदा आळीचा आकार मोठा झाला का ती खोडाच्या आतमध्ये जाऊन नुकसान करते तर जे नुकसानीचा प्रकार आहे याच्यामध्ये आपल्याला हित आपण आळीचे जीवनक्रम बघितला पण जे बाहेरचे सिम्टम्स लक्षणं काय दिसतात तर एक आपलं झाड वाळलेलं त्याचे पानं करपल्यासारखे दिसतात तर ते दिसतात कारण तोपर्यंत नुकसान होऊन गेलेलं असतं तर त्याच्या आत आपण कार्यवाही करणं गरजेचं आहे तर या किडीसाठी जी सर्वोत्तम पॉलिसी म्हणजे असं एक कुठले औषध आता बाजारात नाही का जे कंपनी दावा करून सांगणार का शंभर टक्के नियंत्रण देणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला एकात्मिक किड नियंत्रण करणं अत्यंत गरजेचं आहे त्यामध्ये पेस्ट मॉनिटरिंग तर आपलं बागेमध्ये लक्ष पाहिजे का खोडकिडीचा प्रौढ दिसतोय का झाडाचे पानं करपल्यासारखे दिसत आहे का ओलंडी वाळल्यासारखे दिसत आहेत का तर त्या अनुषंगाने आपण त्याचं व्यवस्थापन आणि कायम ऑब्झर्वेशन स्काउटिंग घेत असणं गरजेचं आहे त्यानंतर काही ठिकाणी द्राक्ष बागांमध्ये दोन ओलंडे शेतकरी ठेवतात पण खोडकिडीच्या संदर्भात दोन ओलंडे म्हणजे मग आपलं काम वाढत आहे साल काढण्यासाठी खोड ओलंडे धुण्यासाठी तर शक्य असल्यास एकच ओलंडा खोडकिडीच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने ठेवणं फायदेशीर राहणार आहे त्यानंतर जी आपली साल जी लूज होती तर ती जर काढून घेतली कारण खोडकिडीची अंडे देण्याची जागा आहे सालीच्या आतमध्ये आणि जो प्रौढ आहे तो रात्रीच्या वेळेस फिरतो आणि अंडे देतो पण जो दिवस आहे तो तो त्या सालीच्या आतमध्ये लूज झालेल्या सालीच्या आतमध्ये लपून बसतो त्याच्यामुळे आपल्याला ती साल जर काढून घेणं सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे त्यानंतर डेड वूड डिस्ट्रक्शन आपल्या एखाद्या बांधाला बाबळीचे झाडं असतात किंवा लिंबाचे झाडं असतात आणि ते वाळून गेलेले असतात आणि तसेच उभे असतात त्याच्यामध्ये ही जी स्ट्रोमॅशियम बारबॅटम आहे तिचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होतो किंवा जे जळण्यासाठी सरपण असतं लाकडं पडलेले असतात त्याच्यामध्ये जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं तर यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला एक खोडकिडीचे प्रौढ आणि आळ्या आढळून येतात त्याच्यामुळे ते जर आपल्या द्राक्ष बागेच्या आसपास असतील तर असे वाळलेले लाकडं वाळलेले झाडं तुम्ही नष्ट करा त्यानंतर महत्वाचा मुद्दा येतो प्रकाश सापळ्यांचा तर खोडकिडीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रकाश साळे फार उपयुक्त आहे कारण प्रौढ पकडणं कारण एक प्रौढ पकडलं तर तो जे साठ सत्तर अंडे देणार आहे तर ते आपण टाळू शकतो त्याच्यामुळे प्रकाश सापळ्यांचा वापर शेतकरी बांधवांनी अवश्य केला पाहिजे फक्त हे करत असताना एकच गोष्ट लक्षात ठेवणे तो कम्युनिटी बेसिसवर केला पाहिजे म्हणजे एखाद्या गावामध्ये एखादा मळ्यांचा एरिया असत तर त्या भागातल्या सर्व शेतकऱ्यांनी एकरी एक प्रकाश सापळा लावलेला पाहिजे एकट्या शेतकऱ्यांनी प्रकाश सापळा लावून त्याचा फार आपल्याला फायदा भेटणार नाही तर कम्युनिटी बेसिसवर जनजागृती करून जर सर्व लोकांनी जर प्रकाश सापळे लावले जून महिन्यामध्ये पहिला पाऊस पडल्यानंतर तर व्यवस्थित नियंत्रण बँकेस मदत होणार आहे त्यानंतर द्राक्ष बागेच्या खोडामध्ये असलेली आळी काढणं हा सुद्धा एक महत्वाचा मुद्दा आहे ज्यावेळेस आपल्याला खोडाला छिद्र पडलेली दिसणारी झाडं वाळल्यासारखी दिसतात तर त्या ठिकाणाहून आपण आळी काढतो त्याच्यामध्ये द्राक्ष बागायतदारांनी व्यवस्थित सर्वेक्षण करून तशा झाडांना टॅगिंग केलं पाहिजे आणि नंतर सकाळी सकाळी जर लवकर आपण गेलो तर ही जी खोडकिडीची आळी ती तर ती त्या बाहेरच्या छिद्राजवळ आलेली असते तर चिमट्याच्या साह्याने आपण ती उडून नष्ट करू शकतो दुसरा काही मुद्दा आहे काही द्राक्ष बागेतदार हाय प्रेशरचं पाणीसुद्धा वापरतात आणि ते प्रेशरचं पाणी त्या छिद्रामध्ये टाकल्यानंतर दुसऱ्या छिद्र छिद्रामधनं ती आळी बाहेर येते त्यानंतर याच्यामध्ये आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण नोवान वापरू शकतो तर ही वापरताना काळजी घेतली पाहिजे तर त्या छिद्रामध्ये आपण टाकल्यानंतर ते चिखलाने पॅक करतो तर असं आढळून आले तर उन्हाळ्याचे दिवस असतील तर तो चिखलाला लवकर तडे जातात आणि मग त्याच्यामधनं व्यवस्थित फ्युमिगेशन होत नाही तो गॅस बाहेर पडून जातो तर ते छिद्र व्यवस्थित अशा मटेरियलने पॅक करा का ज्याच्याने त्यातनं गॅस बाहेर पडणार नाही त्याला तडे जाणार नाही त्याच्यामध्ये जो लहान मुलांचे जे क्ले भेटतो जे चिकन माती असते चिकट आणि ती लवकर वाळत पण नाही तर त्याच्याने जर ते छिद्रे आपण व्यवस्थित बंद केले तर चांगले रिझल्ट आपल्याला भेटू शकतात त्यानंतर जो पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे का खोड आणि ओलांडे धुणं साधारणपणे जूनमध्ये किंवा मेमध्ये जर पहिला पाऊस पडून गेला असेल तर हे खोडकिडीचे प्रौढ बाहेर येतात त्यांचं मिलन होतं आणि सालीच्या आत खोडामध्ये ओलांड्यामध्ये अंडे देण्यास सुरुवात होते तर सुरुवातीची जी आळीची अवस्था आहे आणि अंड्याची अवस्था ती नाजूक आहे एकदा खोडकिडीच्या आळीमध्ये गेल्यानंतर नियंत्रणात आणणं आपल्याला अवघड जाणार आहे त्याच्यामुळे खोड आणि ओलांडे ही रासायनिक कीटकनाशकांनी किंवा बायोलॉजिकल त्याच्याने व्यवस्थित धुवून घेणं गरजेचं आहे हे करत असताना एक मुद्दा लक्षात घ्या का जास्तीत जास्त पाणी वापरा अगदी पंधराशे लिटरपर्यंत 
तुम्ही जास्त पाणी वापरलं तर चांगल्या प्रकारे ते भिजणारे त्याच्यामध्ये अंड्यापर्यंत जाणारे आळीपर्यंत जाणारे आणि प्रौढसुद्धा जर असं लपलेले तर त्यांच्यासुद्धा आपल्याला या पद्धतीने नियंत्रण भेटू शकतं त्यानंतर जे बायोलॉजिकल त्याच्यामध्ये मॅटेरिजियम बिवेरिया वर्टिसिलियम याचा व्यवस्थित आपण जर वापर केला ज्यावेळेस आर्द्रता वाढलेली असेल सत्तर टक्क्यापेक्षा जास्त तापमान तीस डिग्रीच्या आसपास असेल तर अशा वेळी ही वृष्टी व्यवस्थित काम करणारी त्या आळीच्या शरीरावर वाढणारे किंवा प्रौढच्या सुद्धा शरीरावर वाढून आपल्याला त्याचं नियंत्रण व्यवस्थितरित्या भेटण्यास मदत होणार त्यानंतर मंथवाईज स्ट्रॅटजी लक्षात घेणे हिचं जे अवस्था आहे ती एक वर्षाची जून महिन्यापासून जर आपण सुरुवात केली तर जून जुलै ऑगस्ट या महिन्यामध्ये तुम्हाला काय भेटणार आहे तर अंडी अवस्था भेटणार आहे प्रौढ भेटणार आहे आणि जी आळीची पहिली अवस्था आहे ह्या अवस्था नाजूक आहे जी पहिली आळीची अवस्था आहे तर या अवस्थेत जर व्यवस्थित आपण खोड ओलांडे दिले असते तर आपल्याला व्यवस्थित मॅनेजमेंट होणार आहे आणि नंतर सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर या अवस्थेमध्ये तिची मोठ्या अवस्थेतली आळी जी खोडाच्या आतमध्ये असते का जी का आपल्याला नियंत्रण आणणं अवघड आहे कारण ती आपल्याला दिसत नाही आणि जे आपण काही ट्रेंचिंग करणारे आंतरप्रवाही औषधं टाकणारे तर मधले झायलेम आणि फ्लोईंग टिश्यू ब्रेक झालेले असतात किंवा डेड झालेला पार्ट असतो त्यावेळेस ती डेड पार्टवर फीड करत असते त्याच्यामुळे यांचे रिझल्टसुद्धा आपल्याला मर्यादित भेटतात त्यानंतर मे जून जुलैमध्ये सुद्धा आपल्याला प्रौढ भेटणार आहे तर या कालावधीमध्ये प्रकाश सापडांचा वापर करून प्रौढांचा आपण व्यवस्थित नियंत्रण करू शकतो तर यामध्ये हा जो मंथवाईज स्ट्रॅटजी ही तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचं आहे पहिला पाऊस पडल्यानंतर द्राक्ष बागायतदारांनी खोडकिडीच्या बाबतीत अलर्ट आणि ॲक्टिव्ह झालेले पाहिजे आणि त्या अवस्थेत आपल्याला अंडे सुरुवातीची आळीची अवस्था आणि प्रौढ पकडणं या तीन अवस्थांवर जर आपण व्यवस्थित काम केलं तर नंतर जी आळीच्या आळी झाडाच्या खोडामध्ये जाणारे आपले खोड आणि ओलांडे वाढवणार आहे तर तिचं आपल्याला तिथपर्यंत ती जाणारच नाही म्हणजे जी आपण जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये जी आळीची मोठी अवस्था द्राक्षाचं खोड फोडून बाहेर काढतो तर एक प्रकारे ते आपले या सुरुवातीच्या अवस्थेचं अपयश असं म्हणते जर जून जुलै ऑगस्ट या तीन महिन्यात जर व्यवस्थित आपण काम केलं एकात्मिक पद्धतीने तर आपल्याला खोडकिडीपासून संरक्षण करता येणार आहे धन्यवाद